В отличие от других профессиональных праздников, День археолога не является официальным. Традиция появилась совершенно случайно. Как говорится, просто нужен был повод. Традиции празднования Дня археолога в любом археологическом учреждении примерно одинаковы. По легенде, это день рождения коня Буцефала Александра Македонского. А придумано это было более 70 лет назад в экспедиции Арциховского в Новгороде Великом. Археологи закончили раскопочный сезон и захотели что-либо отметить. Ну, дал добро начальник экспедиции. Вот с тех пор и пошло. Вместо положенного выходного весь научный коллектив Херсонеса Таврического находится на работе. Свой профессиональный праздник они решили разделить с гостями заповедника. У нас была в этом году идея отметить его здорово. Сделать подарок и себе, и городу. Поэтому мы постарались открыть как можно больше выставок. Организовали вечером концерт. Всяческую движуху, связанную с конкурсами самыми разнообразными. Сегодня на работе все сотрудники заповедника. И у нас ощущение, что это наш праздник. И праздник тех, кто к нам пришел. Потому что мы отмечаем все вместе. Обилием событий довольны все. От мала до велика. Для детей сотрудники Херсонеса Таврического подготовили уроки по стрельбе из лука, мастер-классы по истории, лепке и гончарному делу, а также декоративно-прикладному искусству. Взрослых ожидали эксклюзивные однодневные экспозиции артефактов из фондов национального заповедника, интересные экскурсии, повествующие о жизни города в разные исторические эпохи. Реконструкторы из клуба «Генуя» устроили показ средневекового доспеха и костюма. Сегодня у нас открыта выставка средневековой бронзы. Представлены очень интересные памятники, связанные с жизнью той эпохи далекой. Можно видеть бытовые вещи. И у нас в фонде Пакарда открыта выставка, тоже однодневная, потому что она не рассчитана на постоянный поток людей. Выставка, где представлены интересные античные памятники. Свою лепту в День археолога внесли и художники. На территории древнего городища заработали несколько выставок, посвященных тематике Херсонеса. Место это непростое, две тысячи лет здесь жили люди, поэтому он вдохновляет очень многих на прекрасные произведения, искусства, живописи. Вот в частности сегодня проходит на территории выставка известного севастопольского художника Олега Танцюры «Душой и сердцем с Херсонесом». Завершился День археолога праздничным концертом. Актеры Академического русского драматического театра имени Анатолия Васильевича Луначарского читали стихи, а севастопольские исполнители авторской песни и джаз-коллективы развлекали гостей музыкой. Иван Клепачев, Дмитрий Фомин, Севанформбюро.